das crianças no museu é um tema bastante interessante, porque é, muitas vezes, quer dizer, eu, eu particularmente me aproximei desse, desse tema, ouvindo muitas vezes os, os mediadores, os monitores dos museus, falando sobre o quanto era desafiante receber o público infantil, né? o público de criança dentro do museu. E essa, essa dificuldade sempre tinha alguns aspectos que eram recorrentes. Né? Uma, um deles era a questão conceitual. O quanto era difícil é, explicar com, é, conceitos, ideias complexas né, para uma criança pequena, já que a exposição muitas vezes apresentava essas temáticas. Por outro lado, o que vinha acontecendo aqui no Brasil, né, eu estou falando isso de uns 20 anos para cá, né, 15 anos para cá, é que cada vez mais esse público infantil, infanto-juvenil, estava é, frequentando os museus. É muito comum, né, é um, o público infantil, da educação infantil e do ensino fundamental 1, estou pensando no público escolar agora, né? é um público que vai muito aos museus, né? mais até, inclusive, que o público do ensino médio. Algumas pesquisas já mostram isso aqui no Brasil. Então, os monitores, muitas vezes, é, se sentem muito desafiados porque as exposições não foram pensadas para esse público. Esse público de educação infantil ele é um público muito específico. Ele é um público que merece a atenção dos museus, dos centros de ciência. Eu fiz parte do desenvolvimento de algumas exposições, exposições como Aventuras do Corpo Humano, Floresta dos Sentidos, Vida de Insetos. Foram todas exposições e atividades voltadas para o público infantil. Isso é importante, os terem é, essas atividades voltadas para esse público de 4, 5, 6 anos, até 8 anos, é um processo diferente, porque o aprendizado, a construção do conhecimento da criança, ela é diferente da construção do conhecimento de um adulto, por isso a relevância de, dos museus de ciência é, terem atividades desenvolvidas, preparadas, com objetivos claros, bem definidos para as crianças. A pesquisa do mestrado foi numa atividade, né, uma atividade lúdica, uma atividade interativa, chamada Ver de Perto. A metodologia né, da pesquisa era filmar e, através de um, de um software do Deduz, fazer toda a análise. Foram sete escolas com crianças de 8 a 6 a 8 anos do ensino fundamental de escolas municipais essas filmagens apresentaram diferentes momentos em que crianças ao participarem da atividade elas puderam compreender melhor os temas né da ciência o que a gente vê no século 20 é um crescimento, inclusive, de museus voltados para crianças ou de exposições dentro de museus que têm um foco na criança. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, o um Museu de Ciência e Tecnologia, que fica no Rio Grande do Sul, ele tem uma sessão toda voltada para o público infantil. E a gente tem uma experiência na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo de um museu da educação e do brinquedo. Ele é um museu que surgiu a partir das pesquisas de uma professora, a professora Tizuko, né, que era, ela fazia pesquisa com essa área da infância. Então ela começou a juntar um acervo de brinquedos e de brincadeiras, mas principalmente brinquedos são mais de mil e poucas peças. E inclusive nesse acervo a gente tem brinquedos que são brinquedos de ciência. Então uma, uma um dos aspectos interessantes que a gente já tem saído algumas investigações sobre isso é, por exemplo, observar que um, um mesmo brinquedo, esse brinquedo é o polióptico que é um brinquedo de lentes para observar, montar microscópio, montar telescópio, ele foi tanto comercializado como ele também foi desenvolvido como material educativo em projetos de ensino de ciências no país. Esse foi tema, inclusive, de uma exposição nossa. Onde é que começa o ensino, a aprendizagem e acaba a brincadeira? Será que a gente consegue colocar esses limites muito claramente? Uma outra pesquisa bastante interessante em cima desse acervo de brinquedos de ciência é a questão de gênero, né? 
Por exemplo, a gente tem um brinquedo lá na, na nossa coleção, que é um, também um microscópio, um desses de montagem de microscópio e de lentes, que é, é para meninas. E ele é todo rosa. E na, na capa do, da, do, da caixa do brinquedo é uma menina, é, loura, branquinha, e brincando com o um microscópio rosa. Algumas pesquisas apontam, inclusive, que em algumas lojas, né, os brinquedos científicos ficam no, no lado dos meninos. Então, é, é como se você tivesse que fazer um brinquedo de ciência para a menina usar, você tem que ser o, o brinquedo tem que ser rosa. Enfim, são alguns exemplos de, de perguntas, de problemas, de questões que, que esse acervo tão bacana do Museu da Educação e do Brinquedo acaba suscitando. Música